皆様こんにちはです本日は前回私の学歴というかまあ学校時代とかのお話をしたと思うんですけど今回はですね職歴についてお話ししていきたいと思います雑談多いと思いますがよろしければ最後までご覧ください前回お話ししたんですけれどもまあ高校と大学はそんな感じで過ごしていたっていう感じですね大学卒業する年になっても全然就活してなくてもうね就活にほとんど力を入れてなかったんですねっていうのも諦めていたんですとってもね不況で就職がもう超氷河期だったんですよね私の時代まあうまく潜り込めれたら潜り込めばいいしダメだったらダメでいいやなんて思っててそんなに就活に力を入れてなかったので初めてね就職のね面接受けに行ったのがね多分ね秋冬だねもう冬になってたと思う卒業する年のですよだ11月12月ぐらいだったと思う12月の後半からは資格試験の勉強をずっとしてたのでまた資格の試験が終わってから就活みたいな感じで面接を受けに行ってたかなと思うんですよね全然力入れてなかったんですまあもともと私なんで社会福祉の学校に行ったかって言ったら病院のね相談員メディカルソーシャルワーカーになりたかったので行ったわけですよまあ別にそれもね資格が必要なものではなくてで父の病院の,そのソーシャルワーカーさんの影響でその方と同じ仕事をしたいなって思ったのがきっかけだったわけなんですけどその人も、まあ、別に資格はないんだけれどもその社会福祉士という資格を取っておくことで多少は道が近づくと思うから社会福祉士が取れる。学校に行った方がいいと思うよって言われたので学校を選んだっていう形なんですけど社会福祉士っていうね資格はね結構なんか<笑>複雑な資格で複雑っていうのかな、まあ、国家資格なんですけどある程度の条件を満たした人が受験資格を得られるっていう資格なのでもう絶対に試験を受けなければいけない資格ですね受験資格が取得できる大学を卒業することがまあ多分一番簡単。で、他はなんか、職務歴が何年あって、必要な教科を満たした人が受験できるとかになってくるので、まあ専門学校みたいな感じで、こうスクーリングで通ってとかもあったし、そういう感じで結構受験資格を得るのも面倒くさい資格で、なおかつその受験、をしたとしても合格率がその当時私が受けた当時は全国で3割程度しかなかったので受かるのも結構大変でなかなかハードルの高い資格だったわけですねなんだけどその資格って名称資格っていう資格なんですけど資格ってね独占資格と名称資格っていうのが一応あって独占資格はお医者さんとか看護師さんとか弁護士さんとかその人しかできない仕事がある資格ですねそのその資格を持ってるからできるっていうものなんですよですが名称資格っていうのはまたこれもさ何それって思うかもしれないんだけど私は何々ですって名乗れる資格で独占業務がない資格なんです一生懸命勉強して何年4年間ですよね4年生の大学でしかもらえないからで得た受験資格でやっとこう受かっなんかもう必死で勉強してやっとこう受かってもらった資格が私は社会福祉士ですって名乗れるだけの資格なんですねしかも名乗るにはちゃんと厚生省今厚生省じゃなくてなんだっけそのにちゃんとお金を払って登録してで登録したして初めて私は社会福祉士ですっていう名乗れるものなので受験に受かってたとしても名乗れないんですよねなんかもうなんかちょっとよ,よくわかんないじゃんまあそんな資格をねでも取っといた方がいいだろうって言われたから大学に行ったわけですもちろん頑張ってねお勉強いたしましてその時はお勉強大嫌いだったんですけど
もうねこの4年間をね無駄にしちゃいけないなと思ったしもうお金も無駄にするってことも,もう大学4年間行くだけで私はお母さんにお金いくら使ってもらってるんだって思ったしでまた来年受ければいいやとかっていう気持ちも全然なくてもう絶対に今年一発で合格するっていうもう根性確かにあれはクリスマスだったクリスマスの日にその大親友と話して勉強しようかっていう話になって彼女も全然してなかったからクリスマスの日から受験当日までが約1ヶ月の間寝る食べる以外は勉強してたお友達と私は彼女の家の最寄り駅までの定期を持っていたから彼女がうちに来るのお金かかっちゃうので私は彼女の家まで毎日のように通って。で過去問があるんですけど私が、ね、受けた時はね多分ね第10回目とかだったから、まあ、若い資格でもあったんですよねだから過去問も10年分ぐらいしかないんですよだけどその過去問をもう一問一問あさってしかもやるっていうよりかは過去問を読んで選択肢があるわけじゃないですかその過去問について調べるんです問題について調べてその選択肢に,がについて正しい答えはどれかっていうことを2人でもうありとあらゆる参考書教科書もう法律から全部調べてそれであ正しい答えを導き出すっていう方法をやって勉強しましたなのでそうすると傾向とかが見えてきたりもちろんね毎年ね問題を作っている先生が違うからこう教科書読んで知識をつけるとかじゃなくて問題を研究したんですよねただ私が受けた年に大きく傾向が変わって問題の配点とか内容が変わっちゃっておっってなったんですけどそれも実はもちろん当たりじゃないね変更もあるんですけどねの年もあるんだけど私たちの年の時は当たりの変更の年でとってもね苦手だった部分が減って簡単に答えられる実践問題っていうんですけどが増えてて<笑>ラッキーと思って点が取りやすかったんですでもともと私が行ってた大学はその資格のね合格率がとても高い大学だったっていうのもあってから選んで行ったんですけどまあ全国で3割程度の合格率なんですが私のね年はね学年は確かね6割以上の人が合格してましたねもちろんね私もその一緒に音勉強してたお友達もしっかりとね見事合格いたしましてまあ資格を得たわけなんですけど資格の試験が終わってからちょこちょこちょこちょこどうしようかなっていう感じで悩んでたんですけどまあある時ね声がかかったんですよっていうのは4年生の時に私病院実習に行き行くことになっていたんですけど病院実習の選び方っていうのもあって先生が選ぶっていうよりは自分の近隣の病院をピックアップして自分が行きたいと思うところに自分でコネクションいわゆる約束アポイントを取って交渉してみなさいっていう先生だったんですねもちろん後ろからきちんとね後ろ盾があったとは思うんですけど私なんかはとっても大学が遠かったから、まあ、一番近くの病院に申し込んだわけですそしたらそこはね県立の病院だったっていうのもあるしあんまりお家が近いとね病院だからっていうのもあるし相談事だっていうのもあるので個人情報についてすごくやっぱり守秘義務があるのでとっても敏感というか厳しくて。あの実習生として近所の家の子を入れるのはちょっと難しいって言われたんですねだから「あそうなんですかありがとうございました」っていうことでそれは決まりだししょうがないなって思ったからそこのそのワーカーさん相談員の方が私のこととってもとってもとっても気に入ってくれていて実際なので本当に申し訳ないし私はあなたのことをとてもあの気に入っているからっっっててずっとは言ってくれてたんですねちょうど卒業ちょっと前ぐらいに「就職どうしたの?」っていうふうに向こうから連絡があって「いやまだまだ決めてないんですけど」って言ったらうちのね相談室もちろん相談員ではないんだけど事務員が足りなくて手伝ってほしい仕事があるんだけれどもそれをやらないって聞かれたんですね。それねあなるほどと思ってもちろん自分のしたかった仕事は相談業務だけどそれでもねその相談室の仕事に関われるならいいかなと思っ
ってたのでじゃあよろしくお願いしますっていうことで県立の病院だったのもあるから県の非常勤職員っていう形だったかなで採用されて行ってたんですよねでもまあ相談業務は全然してなくて例えばその機関誌相談室とか病院の機関誌の編集そう編集してたの<笑>編集とかあとはそのデータ取ってグラフにして作ったりとかモバイルパソコンの業務ですよねでも得意だからそういうのそうなんです私あのデータ取ったりとかパソコンにこう入力したりとかグラフ作ったりとか、まあ、そういうのすごい得意だから計算式作ったりとかだったのですごい好きなし楽しくってであとはその調査相談室に来た人のこう病名調べたりとかいろいろなんかいろんな調査とかしてたり機関士の仕事がちょっと落ち着いて総務かなんかの仕事が足り人手が足りないっていうから総務の方にも行ってもらえるならちょっと行ってきてくれるっていう感じで総務の方に行ってそしたら<笑>「これデータ入力してもらえますか?」っていう形で渡されたのが。病院の収支であれこれ見ていいのかなっていうぐらい大きいお金が動いている収支の表でそれを入力して1ヶ月ごとの収支を作るっていう頼まれてて私ずーっとねその大学生の時にやってたサークルで会計やってたからもうそういうのもすごい得意だから<笑>楽しいと思ってやってて変わってるよね。なんでこんなにお金のこう出が増えたんだろうとかそういうのを考えたりとかもする本当はさ個別の情報だからさそんな深く考えちゃいけないのも分かってるんだけどなんでだろうなんでだろうとか思ったらそのさ月からさ夜間救急が始まったとかが分かってだからかとかそんなことをねあの分析しながらやってたんですお給料もちょっと良かったんですね県から出てる県の職員だからで県だと年功序列制なので22歳を超えていると確かにね日給1万円ぐらい出てたんですよねで週5行ってたでしょだからねお給料もねある程度よくてで実家から通ってたからその当時は楽だったんだけどでもなんかたまたま学校に行った時に大学にねなんかで用事があって行った時に就職相談室の人に呼び止められて来なさいとか言われて何とか思って行ったら今どうしてるのとか言われていやここ午後で行為してますよってああじゃあそうか今ねどうしてもね急遽募集が入ってるところがあってね見学だけでも来てほしいって言われてるね施設があるんだけどねあなたのお家すごい近いのよとか言われてであなた実習行ったのはあの知的の施設よねとか言われたからああそうですねって言ってでも元手でもあれよねってあの希望はあの医療よねって言うから「はい」でも施設でどう経験積まないとか言われてなんかその多分就職相談室の人も切羽詰まってたんですよねなんかすごいコネがなんかがあってお願いされたのかなっていう感じでいいからとりあえず見学だけでも行って見学だけでも面接は入れないからって言われて「ああじゃあ見学だけなら行きます」って言ってで自分で電話する,するからって言ったらもうなんか「今すぐ約束取ってほしいからいつがいい?」とか言われてその人が電話したんですで見学だけって言ってたから、まあ、でもそこでどういう話が行われたかわからないんですけれども見学に行こうと思ってた当日を迎えてそ,のそこに見学に行ったら。施設長と事務所事務長と施設長って言っても通所と入所があったので両方の施設長と主管とかいっぱいいてはっと思って小さい部屋に通されたんですけどあれと思って見学はーと思っててでなんかいろいろ聞かれてもうあの私資格持ってたっていうのもあって非常勤を取ろうとしてたから非常勤だって資格持ってる子来るんだよっていうのを施設の中で他の職員にそこ反発をやっぱりもらってたんです非常勤っていうのはどう,どういう立場どういう位置で採用するかとかまあもちろんねその業務分けとかその責任の範囲とかいろいろあってまあその非常勤を取るのが初めての年だったみたいででなんかやっぱりいろいろ含めても非常勤っていうのはどうなんだみたいな感じでな内部からの反発があった中私が面接に行ってほら非常勤だってあなたたちが持っていないあの資格を持ったね若い子が来るんですよっていうふうにね言いたたかったんだと思うんです上の幹部の人たちはそう私はだからそれで利用されたんだって今も思ってるんですけどまあ根に持ってるわけじゃないけどねもう決めてますからみたいな感じなんですよその時からはっって思って
。で、ああ、なんだろう、変だなと思って。で、まあ一応話をした後に、何かじゃあそちらからご要望ありますかって聞かれたから、あの、私今日見学のつもりで来たんですけれども、内部見学させていただいていいですかって聞いたんです。そしたら、今日は忙しいからできませんって言われたの。その時に私はね、断らなきゃいけなかったんだなと思う。本当にそんな言い方されてなんで忙しかったかっていうのはまあ後から聞いたらちょっとまあ致し方ない理由だったんですけどその日に一人おじいちゃまが亡くなられて忙しかったんです皆さんわ、まあ、かるんだけどだからいろんなことを総合して考えて私が利用されたっていうのを感じてでその後にそのすごく反発をされていた職員さんが一人、まあ、上司でいたんですけどその方にいや、君が来たことによってね、もちろんあなたはとてもいい人だし、私大好きだって言われたんです。男の人なんですけど、本当にいい人間だし、本当にいい仕事をしてくれてるし、本当に役立っている。けれども、君が来たことで、自分たちが主張していた非常勤っていうものに対しての議論が、実は終了になってしまったんだよって言われて、ああ、そうなんだっていう感じ。申し訳ないことしたなって本当に思ったその時は、うん、だけど気に病むことはないって言われてそういう職場なんだなっていうことが分かったってだからこれ以上期待できないっていうのも分かったし僕たちは次のことを考えていかなきゃいけないなっていうのも分かったんだって言われてでその人もね何年か後にもう辞めて新しいところに行かれましたけどきちんと物事を考えていき仕事をしてた方々は全員辞めてるから、本当に。他のところでもお答えして、あの、お話ししたと思うんですけど、現場で経験積むのも悪いことじゃないなと思ったので、そっちの仕事に切り替えたっていう感じで、なので、大学卒業して一番最初にやっていたのは、まあ、事務、相談室事務みたいな事務の仕事をした後に、その後、知的障害者の施設に勤めました。最初、通所、そして入所。っていう形で勤めてました最初の1年は何もしてなかったけれども次の1年からは1人暮らしを始めてそしてダブルワークで旦那とね出会ったお寿司屋さんで働いていましたまあその他のねビデオでもお話ししてると思うんですけれどもやっと辞められるって言って辞めて移動した土地が千葉県だったんですねずっとねバイトしたいなと思っていた東京ディズニーランドがある土地でもちろんね私が引っ越したところからだと30分あうん1時間かかんないぐらい最初に引っ越した土地がねだったのですぐに面接受けに行って、まあ、5周年だったのもあって5周年キャストっていう形で商品販売いわゆるお土産屋さんのお姉さんですねをやってましたねで、その中で、千葉の中で一回引っ越してて、もうね、直線距離で言うとね、20分ぐらいの距離のところに引っ越してたんで、5周年でいろいろね、いろんなことをしてたので、すごい楽しかったんですけど、ロケーションも多くて、でコスチュームもいろんなの着てたし、っていう感じかな。2年半ぐらい、勤めてて、その中で、勤務時間が変わったりとか、勤務形態が変わったりとかはしてるんですけれども、一応ね、トレーナーっていう、新人の子たちを、にいろいろ教えるっていうののトレーニングをするっていう人になってちょこちょこと新しい子たちが入ってきたら1日2日のトレーニングをやったりしてスキルアップのトレーニングをしたりとかしてましたねずっと土日を含む週5で行っていたんですけれども、まあ、母のことがあったりとかして土日オンリーのしかもミドルタイムになってたのでその時間って若い子しかいないんですよ、土日のちょうど中のタイムだと。だから、もう本当に高校生がいたり、そう、高校生がね、商販に入れるようになってたので、行ったり、大学生だったりとかして、すごい若い子たちばっかりだから、ストアリーダーの次に私みたいな感じの時も多くて、なのでね、なんか、わちゃわちゃしてましたね、ずっと。うん、楽しかったけどね。旦那がアメリカに行って、あ、行ってる間も、実家から、実家から3時間以上かかってたんだけど、<笑>あの、土日だけだからいいやと思って、通ってて、で、旦那が帰ってきて、福島に引っ越すってことになって
やめた福島に引っ越してからも何か仕事はしなきゃなと思ってたんですけど私その当時ね車の免許を持っていなかったんです免許ないとどこも行けないのね実際本当にだから仕事に行くのもちょっとなどうしようかなと思っていたんですがたまたまねマンション降りてった下の横の土地に酒屋があったんですね酒屋さんで酒屋さんその酒屋さんねたまに買い物するんですよお水買ったりとかいろいろねなんか安売りとかもすごいするからで酒屋って言ってもほらいわゆるお菓子が売ってたりとかまあお酒だけじゃないこうリカーショップレジで終わって服なんか詰めてた時に募集が書いてあったからその場で,で電話してその場で電話するのも昔だけど店にいてで面接行ってじゃあ働きましょうってことになって。多分ね、半年ぐらいだったと思うんですけど、酒屋で働いてましたね。はた酒屋もなんかその、品出しのチームと、レジチームみたいのがあって、私はレジチームに入っていたんですけど、リーダーのおばさまと、お姉さんと、いわゆる私みたいなパートタイムのおばさまと、大学生の女の子がいたかな、一人。っていう感じで、大学生の子はこう土日だけしか来ないんですけど、私も家もすぐ、降りてくればいいしっていう感じでかなりね毎日のように行ってましたねお歳暮の時期にはものすごい量のお歳暮を包んでたりとかそうそう高いお酒とかも扱ってたからもうドキドキしたんですけどプレゼントのラッピングの仕方を学んだいろんな方法で例えば、まあ、箱もあるしお酒の方法もあるしっていうことでうんなので紙1枚渡されたら結構いろんなものを包めるぐらいラッピングは教えてもらったので、まあ、それも今とっても役に立ってますね<笑>特にアメリカってあのラッピングやってもらわないで自分でお家帰ってきて好きなこう包装紙とか選んできて自分でラッピングして人にプレゼントするのでうんとってもね今役立ってますただねその時に感じたことが年々ね私は年を取っているから自分はね結構仕事を新しいところに行って仕事をするにあたっても結構ね適応して新しいことができてたんですけどこのものの覚え方がちょっと変わってきたりとかなんかこう適応能力が減ってるな下がってるなっていうのをすっごい感じることがあってあ,あよくないかもと思って新しいことを始めるのってすごい大変かもこれからストレスになるかもって思ったんですね。次ね、まあ、旦那が引っ越して仕事をするっていう時はどこにでもある仕事をしようって決めたんですそしたらね移動が決まってすごい早かったの<笑>すごい早くて山梨に引っ越すことになってで山梨に引っ越した時に私どうしよう仕事どうしようと思ってもちろんね山梨だからまた車がないとね移動ができない近くじゃなきゃできないわけですよねお家があったところがもう本当に何もない河川何の川沿いみたいなとこだったからちょっと大きい道に出てく甲州街道だったかなコンビニがあるって感じだったんですけどそしたらねうちのねベランダからねユニクロが見えたのユニクロの看板が見えてどこにでもあってどこに引っ越しても絶対にどっかにはあるっていう仕事にしようと思ってたからうわユニクロって思ってその時にいいじゃんユニクロって思ってそれでユニクロをね面接受けに行ってそこからユニクロ人生が始まった感じですね、まあ、ユニクロもねいろいろあるけど店によって全然違うんですよ雰囲気も違うしルールが違ったりとかもするただ一番感じたのはこんなに情熱を持って自ら進んで一生懸命に仕事をしているしかもパートさん主婦の方がいることにすごいね私驚いてわこんなに積極的に自分の仕事に誇りを持って仕事してる人たちがここにいるんだっていうのだから店を良くするためにはどうしようとか例えばなんかいろんな提案をしたりとかまあもう本当に熱を持ってやってるわけですよねもう真剣もう目が真剣だったもんみんなだけどその雰囲気が私好きですごいなと思うの家庭のこともきちんとこなしてきてその上仕事でもここまで熱入れられるんだって思ったらこの人たちのパワーはどこから来てるんだろうと思ってたしすごいなすごいなと思ってて転勤の関係で仕事がコロコロロ変わるわるけですよねだから私がそこに入り込んでしまうと抜ける急に抜ける視かもになると迷惑をかけちゃうんじゃないかなと思ったので結構傍観者
まではいかないけどだけどはいそうですねって言って話を聞いてそれに従うっていう感じのスタイルを貫いてたんです特にその1店舗目の時はあの古いお店でずっともう既存で長い長い長い人たちがいっぱいいたから古い人たちにやっぱ従うのは大事だしその人たちはやっぱすごい仕事ができるからいろんなことを教えてもらえるし次にねやっぱね半年ぐらいしかいられなくて半年かなもうちょっといたかな多分4月から12月ぐらいまでだったと思うんですけどまた旦那の転勤が決まっちゃって今度埼玉に行くってなったんですよねので埼玉に行った時にまたね近所にねユニクロあるからって言って新しい店舗にまあ本当は店舗変えるっていう形でもできたんだろうと思うんですけど私はもう一回やめて次どうなるかわからないからっていうことででまた新しい店舗に面接を受けに行くっていう感じだったんですけど経験者ですっていう形で、まあ、レジはできますよっていうような感じで行ったからレジに関しては教えることもないしっていうことで採用していただいてスキルアップとかは特に狙ってなくて何もまあ行って仕事ができればいいやと思ってたんですけどそこのお店の人はねすごいスキルアップに力を入れててすごいなーって思っててあすごいなー頑張るなーって思ってたんですけど私はもうそういう気持ちも全然。なかったかな自分の評価をしなきゃいけなくてで自分の評価をしてそれを店長と面接するんですけどそれでなんか店長と話してた時に「えこれもこれもこれも自分のところにバツついてるけど本当にバツつ,けられつ,いついてるのできないの?」って聞かれて「いやこれは0か100ですよね」って私は思ってたんです「0か100だったら 50% は0です私の中では」って言ったら「あなるほど」みたいな感じで。で次は丸つけられるようにしなきゃダメじゃんって言われてああと思ってそうだなとは思ったんですけどなんでこういう消極的な評価するのって聞かれたから次のスキルアップ狙ってないのってまあそのね一段階新しいスキルに行くときは試験を受けたりしなきゃいけなくて合同のそういうのとかも私する気はなかったからまあ私はいつか去るものであってこのお店に大きく影響を与えるのも良くないと思うしなので今自分ができることは自分に与えられたシフトの時間を守って仕事をするだけだと思っているからとかってなんかすごいとってもねやる気のないというか消極的な話をしたんですよねそしたらその店長に「何言ってんの?」みたいな感じで言われて。それでいいと思ってるのって言われて、本当にそれだけで私は今を、まあ、それだけなんですみたいなことを言ったら、なんでそんなことを考えるのって。自分のやりたいように、自分がどういう風になりたいかっていうのを人のこと考えないで、店の迷惑も考えないで、やればいいじゃん。できるんだよって言われて、それに僕は君を昇進させてあげたいんだけれども、どうしたらいいのって<笑>言われて、君が今試験を受けたいって言うんだったら、次のね、機械の試験組むよよって言うんですよでもいや私は本当にそれは嫌だって言ってできないって言って責任持てないって言って私無責任大嫌いだからできませんって言ってだけど分かりましたっていうことで店長分かりましたっていうことで次回は私 100% 全部丸つけられるようにしますとなので私は 100% やりますからって言って次まで待ってくださいって。言ってでまあまあその店長とは一回しか面接しなかったんですけどあ仕事ってなんか無責任は良くないし大嫌いなんだけどだからといってその自分が責任を持てる範囲だけの中で終わってはいけないんだなっていうのを教えてもらって<笑>自ら進んで積極的に何かをしなきゃいけない時っていつでもあるんだなっていうか私も熱を持たなきゃいけなかったんだなとか。こんなに熱を持っている人たちの中にいて、私冷めてるんだなとか思ったなぁ。その中でも、もうできる限りのことはしたし、例えば残業してくれって言われたらいくらでも残業はしたし、入ってほしいって時はいくらでも入ったし、協力してほしいっていうことは協力してたし、っていう感じでやってたんですけど、で、なんだかんだ何にもね、そんなスキルとかもアップしてなくても、もちろんね、一番下のランクでも3ランクあって、その一番目までは行ってたんですけど、次に行くときに試験なんですね。けど、あのね、ベビーキッズの担当だったので、もうずっとベビーキッズのことはずっと考えてて
お店がね改装することになった時にちょっと休んだんですけど改装オープンの準備はもうベビーキッズ任せっきり任せたからっていう感じでずっとね張り付いてしかもね売り場大きくなるって言割には小さくて全然商品出ないじゃんと思いながらベビーキッズ追いついてるみたいな感じで怒られてたしえー、みたいな保管したところはもっと上の人たちが全部担当してなんで私ここに一人でしかも怒られて誰も助けてもらえないのに怒られるんだろうとか思いながらやってたんですけど楽しかったですね。改装オープンの準備が1ヶ月前から始まって、改装オープンして1週間後にはやめなきゃいけなくて、その時にアメリカ行きが決まってたので、準備して改装オープンを見届けてやめるっていう、もうよくわかんないやり方をしてるんですけど、それでもね、ギリギリまでいてもらわないと困るって言われてて、もう改装オープンの人が地獄だったけどね。日本ではそんな感じでもうほとんどパートですね。アルバイトパートの仕事をしていましたアルバイトパート非常勤でしょだからね正社員やってないんですよね私まあそれはね就活ちゃんとしなかったのはいけないんですけど<笑>正社員としての責任を持って仕事をやっていくっていうことはしてなかったので、まあ、仕事に対して偉そうに大きい大きな口はた叩けないというか言えないんですけどその中でも自分のできることをきちんとはやっていたと思っているしそれなりに自分にも責任を与えてる時もあったし仕事は私大好きなんですね仕事をするっていう行為がすごく好きで大好きでまあ忙しいのがとにかく好きだから仕事に関してはね選んできた仕事仕事仕事が結構こうわーっとしてたりとかもするしもちろんね最初のうちの施設とかはちょっと違うんですけどでもその自分で選択して好きにできるっていうなった時に自分のやりたいこととか好きなことを仕事にしたんですよねもちろん私もともと子供の時からディズニー大好きで夏休みは必ずお泊まりでディズニーに母とかと行ってたしもう母親がまずディズニー大好きだったのもあったんですけどそうだからもうね一回は働いてみたいと思ってたからディズニーランドを選んだっていうのもあるしまあもちろん働いてた場所はディズニーシーなんですけどそれをやめた後はまあ酒屋はあれだったんですけどユニクロを選んだっていう理由も別にユニクロ自体のお洋服が好きってわけではないんですけどお洋服全般が大好きなのでお化粧品とかでも実際私お洋服とかのが好きなんですよねお洋服に囲まれてる仕事をしたいと思ったからっていうのもあっ,てたあったのでいつかはだからすごいね楽しい仕事だったんですねだから自分がねやりたいことをね選んだっていうのもあのいい経験ができたっていうか楽しめた一つだったのかなと思っていて多分その前にやってた仕事とかがやっぱり何かしら裏があったり<笑>心が病んだりとかいろいろあったからっていうのもあったんですけど日本にいた時はね後半はもうとにかく楽しかった言い方良くないんですけど自分一人の力で生きてなかったわけですよねやっぱり旦那に助けてもらって生きてたから今もそうですけどもちろんだけど彼はあの結婚する前から私と一緒に住んでいてあの私の生活の面倒を見てくれてたわけなんですよだから私が働いて得たお金は自分の好きなことに使いなさいって言われてたから生活費とかに使う必要はないって言われてたのでまあそれでもねもちろんね貯金したりとか生活費には回したりとかもする時もあったんですけど彼は君と自分のね生活に関しては自分が全て賄うので好きなように働いて好きなお金を得て好きなことをしなさいって言ってたんですね。なのでそれもあってすごいありがたいんですけどだから好きなことができてあの楽しかったなって思いますそれでアメリカに引っ越したのでその後はお仕事をせずに専業主婦をしていますなので私多分すごいね話聞いてるという類人生だよねと思う,う多くの人はたくさんいろんなことをしてっていうか責任持ってやって生きてるんだろうなと思うととっても緩いなと思うんですけどまあ面倒くさがりだしこうゆるゆるの生き方が結構性に合ってるっていうのもあって<笑>まあ自分はこれでよかったのかなっていうのを思ってますやっぱりね今も昔も結局のところ旦那に感謝するわけですよねうん彼がいなければねこの人生はなくてそう私が好きに生きてることもなかったから感謝しかないんですよねそういった意味ではね、うん、ということで
学歴、職歴含めて今の私に至るまでのお話ができたかなと思います。多分、バーバー、わーっと喋っちゃってるから分かりづらいこととかもあったかもしれないので、何かありましたらコメントで残していただければ、またちょこちょこお答えしたいなと思いますので、はい。例えばその1個の職業についてとかもっと学生時代の話とか<笑>まあないよねとは思うんですけどもしありましたらぜひコメント残してくださいそれでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございますまた次回のビデオでお会いいたしましょうバイバーイ